Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hemen arkamda duran 65 inçlik 2019 model 4K LG televizyonu inceliyoruz. Bu arada modelin tam adını aşağıya yazdık arkadaşlar. 1-2 haftadır ofisimizde birçok film izleme, dizi izleme, oyun oynama fırsatımız oldu kendisiyle. Buradaki en önemli detaylardan bir tanesi televizyondaki nanosel teknolojisi yeni nesil LED TV diyebiliriz aslında. Peki ne farkı var eski nesle göre arkadaşlar hemen bunlardan bahsedelim. Tabii ki de renkler çok daha iyi falan filan bunlara zaten değineceğiz. Nanosel ile kendi içinde belli başlıklara ayrılıyor. Bir tanesi nano color arkadaşlar. Nano color renklerin saflığını arttırıyor ve böylece daha düzgün, daha doğru ve daha gerçeğe yakın renkler görüyoruz. Cidden arkadaşlar hani bu televizyonla böyle biraz vakit geçirdikten sonra evdeki televizyon böyle birazcık daha eski gelmeye başladı gözüme. Aradaki farkı çok net anlayabildim. Diğer bir nano özelliği de nano black arkadaşlar. Bu da zaten adından anlayabileceğiniz gibi eğer izlediğiniz sahnede siyah detaylar varsa o siyahlar çok daha siyaha yakın gerçek siyaha yakın ve canlı gözüküyor. Bir de nano doğruluk diye bir olay var. Hangi açıdan bakarsanız bakın aynı şekilde görüyorsunuz televizyonu. Yapay zeka ile birlikte ses konusunda, parlaklık konusunda ve akustik konusunda da ciddi iyileştirmeler görüyoruz. Nano selin aslında ultra özeti bu arkadaşlar. Bir sürü detay var. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ben ikinci önemli başlıktan sizlere bahsedeceğim. Televizyonun işlemcisi. Birazdan bahsedeceğim yapay zeka ile birlikte çalışan bu işlemcimiz ikinci nesil alfa 7. Öğrenme kabiliyeti sayesinde birçok şeyi aynı anda analiz edebiliyor ve bizim izleme keyfimize göre televizyonu daha güzel bir hale getirebiliyor. İşlemcinin en önemli detaylarından bir tanesi şu. Diyelim ki siz kötü bir kaynaktan video izliyorsunuz. Yani izlediğiniz video böyle 4K tam çözünürlüklü vesaire değil. İşlemci burada o görüntüyü alıyor elinden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyor. Mesela diyelim gökyüzü gibi bir alan var. O gökyüzünde de kırılmalar var. İşlemci bu kırılmaların önüne geçiyor. Ya da bir yerde böyle bulanık bir görüntü var. Onu elinden geldiğince netleştirmeye çalışıyor. Aslında böylece yapay zekayla birazcık giriş yapmış olduk. Peki nedir bu yapay zekanın nimetleri? Biraz da bundan bahsedeyim. Televizyon bizleri bir asistan gibi dinliyor. Hatta LG Think AI denilen bu teknoloji sayesinde bizi sadece dinlemiyor, sorularımıza cevaplar veriyor ve önerilerde bulunabiliyor. Yani standart basit bir asistan gibi düşünmeyin. Zaten içine Google Asistan'la Alexa'yı yerleştirmişler. Buradan da bize ne kadar cevap verebileceğini 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyoruz. Türkçe olduğunu da hatırlatalım ve gelin şimdi birkaç tane örnekle sizlere göstereyim. Sesli komutlar için yapmanız gereken tek şey komandanın üzerindeki mikrofon tuşuna basılı tutmak ondan sonra sonra televizyonumuzda muhabbete başlayabiliyoruz. Mesela önce bir selam verelim. Merhaba. Selam iyi günler. Nasılsın? Evet iyiyim teşekkürler. Rica ederiz. Mesela YouTube'da kendi kanalımızı bir arayalım bakalım. YouTube Web Tekno. YouTube anahtar kelimesi için Web Tekno videosu bulun. Gördüğünüz gibi direkt Web Tekno YouTube kanalını YouTube'da aradı ve karşımıza çıkarttı. İzmir'de hava bugün kaç derece? İzmir bugün günü çok sıcak olacak. Hakikaten de dışarısı bayağı sıcak. Teşekkür ederiz hava durumu için. Şöyle şeyler de yapabiliyoruz tabii ki de kendisiyle. Sesi 30 seviyesine getir. Gördüğünüz gibi direkt 30 seviyesine getirdi. Sesi 55'e getir. Ses çok yüksek olabilir. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyelim ve sesimiz böylece 55'e gelmiş oldu. Şimdi yapabileceğimiz daha farklı bir sürü şey var. Mesela bir oyuncu ismi söyleyelim. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio için arama sonuçları. Gördüğünüz gibi şimdi bunda Netflix'in uygulaması olduğu için Netflix'te olan Leonardo DiCaprio filmlerini buraya çıkarttı. Bunun dışında dilersek YouTube'da arama yapabiliyoruz ya da şuraya gelirsek tarayıcı üzerinde şurada mouse'ta gördüğünüz gibi tarayıcı üzerinde arama yapabiliyoruz. Zaten aşağıda mesela söylüyor. Şunları da artabilirsiniz diye. Kanlı Elmas filminin konusu. Kanlı Elmas programının kısa özeti gösterilmektedir. Gördüğünüz gibi direkt filmi burada görebiliyoruz. Ya da Taşıyıcı filminin yönetmeni. Bakalım ne çıkartacak Taşıyıcı karşımıza. Taşıyıcı anne programının yönetmeniyle ilgili bilgi gösterilmektedir. Bizim aradığımız film bu değildi. Ancak Netflix'te bu olduğu için bunu gösteriyor. Ya da dilersek webde direkt arayabiliyoruz. Bunun yanında kumandayla yine sesli komutlarla yapabileceğimiz şeyler şunlar da var. Sinema moduna geç. Resim ve ses sinema modu parlaklığı arttır. Ekran zaten en parlak seviyede. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı cevaplar verebiliyor. Arka arka cevaplar verebiliyor. Son olarak şunu da yapalım tabii ki de televizyonu 5 dakika sonra kapat. Uyuma zamanlayıcısı 5 dakikaya ayarlandı. Son olarak bunu da yaptığımıza göre daha söylenecek çok şey var tabii ki de gelin videomuza devam edelim. <gülüyor> Asistan meselesini bir kenara bıraktık. Örneklerimize baktık. Şimdi biraz da televizyonun akıllı taraflarından bahsedelim. İçinde WebOS işletim sistemi var arkadaşlar. Tabii ki de LG'nin kendi uygulama mağazasından uygulamalarımızı indirebiliyoruz biliyoruz işte Netflix, YouTube tarayıcı gibi şeylere rahatlıkla girebiliyoruz. Kullandığımız süre boyunca da tarayıcı performansında ben herhangi bir sorun görmedim. Zaten kumandayı da böyle mouse gibi havada kullanabiliyoruz. Siz de örneklerini bolca gördünüz. O yüzden internette gezinmek de oldukça rahat oluyor. Tabii bunları kullanabilmek için internet bağlantınızın da güzel olması lazım. Orası ayrı bir mesele. Bu bölümde bahsedeceğim son şey de şu arkadaşlar. Eğer televizyonla sizin cep telefonunuz veya tab 
tabletiniz aynı ağda ise onların görüntüsünü cart diye televizyona atabiliyoruz. Android iOS fark etmiyor. Hatta ilk geldiğinde güncelleme geldi arkadaşlar. O güncellemeden sonra iOS cihazlarımızı da gönül rahatlığıyla bağlayabildik. İster iPad'inizi, ister iPhone'unuzu ya da Android cihazınızın ekranı direkt yansıtabiliyorsunuz. Ve hakikaten de şunu söyleyebilirim. Özellikle iPhone cihazlarda herhangi bir gecikme olmuyor. Ekran direkt olarak geliyor buraya ve rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi biraz da tasarımdan bahsedelim isterseniz. 145 santimetrelik bir genişliği var. 83 santimetrelik bir yüksekliğimiz ve 6 santimetrelik de bir derinliğimiz var. Tabi bu televizyonun ayaksız haliyle. Çerçevelere nano bezel ismini koymuşlar. Nano'yu oldukça kullanıyorlar bu televizyonlarda. Duvara asarsanız sanki evinizde bir resim çerçevesi varmış hissiyatını yaratıyor televizyon. O yüzden çerçeveler oldukça ince diyebiliriz. Ancak biz ofisimizde direkt NASA'nın üzerine kurduk. Hilal şeklinde bir ayağı var. Onunla birlikte kullanmayı tercih ettik. Bağlantı noktalarından da bahsedelim. 4 adet HDMI'miz var. Bu HDMI'lerin hepsi 2.1 olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda 3 tane de USB'miz var. Onun dışında işte ses giriş çıkışları vesaire her şey mevcut. HDMI'lerin bol olması sayesinde de işte 2 tane oyun konsolu yanına bir bilgisayar yanına başka bir şey vesaire dilediğimiz gibi bağlantı yapabiliyoruz. Bol HDMI her zaman iyidir. Ses konusunda da oldukça iddialı Dolby firmasıyla çalışmışlar. Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojisi birlikte çalışıyor. Görüntü ve sesi en güzel şekilde birbirine kombin ediyor ve evimizde sinema havasını yaratmaya çalışıyor. Yani görüntü kalitesi kadar sese de önem verdiklerini söyleyebiliriz. Tabi sadece dizi, film vesaire diye düşünmemek lazım. Bu işin bir de oyun tarafı var. 4K HDR olarak oynadığımız oyunlarda hem görüntü kalitesi hem de düşük tepkime süresiyle bizleri o açıdan da etkilediğini söyleyebiliriz. Artık televizyonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Ürünle ilgili detayları ve satın alma bağlantısını hemen açıklama kısmına ekledik. Zaten video boyunca anlatmaya çalıştık ancak şunu söylemekte bir kusur yok bence. Getirdiği özelliklerle bir televizyondan daha fazlasını yaratmayı başarmışlar. Tabi burada şunu da eklemem lazım. Hani siz bir videodan kayıttan izliyorsunuz bunu. Mutlaka bir mağazaya gidip çıplak gözle görerek daha net bir bilgiye de ulaşabilirsiniz. Fiyatı da ülkemizde 13.999 yani 14.000 TL'ye satılıyor. Tabii ki de kimine göre pahalı kimine göre de ucuz gelebilir. Bu tamamen bütçe meselesi. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin 65 inçlik 4K nanosel televizyonuna yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir Red Tekno videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Red Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.